गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन टूडे वी विल स्टडी फोर्थ चैप्टर इक्वेटेरियल रीजन क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन गो थ्रू योर सेल्फ क्वेश्चन आंसर्स लिस्ट द नेबर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ऑन द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अब कौन कौन से कंट्रीज इसके हैं तो ये है ईस्ट में युगान्डा रवान्डा बुरुंडी तंजनिया वेस्ट में है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नॉर्थ में है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक साउथ में है एलगो एनगोला जो जाम्बिया अब सेकेंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द फॉरेस्ट फॉरेस्ट आंसर फॉरेस्ट the region uh, receives the rainfall throughout the year the forest areas are very dense and have a large variety of trees and plants there are grasses shrubs creeper climbers tall trees the trees reaches a height of about 60 meters they make a canopy or top which blocks the uh, sunlight and making making forest damp and dark the forest are known as evergreen forest ab kya forest kaisa hai yahan pe yahan pe pure saal barish hote rehti hai matlab har samay barish bahut zyada hoti hai yahan pe yahan pe bahut sare variety plant ke milte hain animal ke plant ke ग्रास के श्रब्स के क्रीपर क्लाइंबर और टॉ ट्रीज के मिलते हैं ये इसकी यहाँ के ट्रीज की हाइट सिक्सटी मीटर्स तक होती है ये ऊपर जाके केनोपी बनाता है ऊपर जाके सनलाइट ब्लॉक हो जाती है जिससे नीचे सनलाइट नहीं आती है तो नीचे डंप एंड डार्क रहता है और इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं थर्ड क्वेश्चन डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्लाइमेट इट लाइज इन द टॉरिट जोन एंड हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट इट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर द सन शाइन ब्राइटली ब्राइटली सन शाइंस ब्राइटली इट रेज फॉल डायरेक्टली ऑन दिस एरिया एंड द टेम्परेचर इज हाई ऑल द ईयर राउंड इट रेन्स हैवेली every afternoon there is no winter season here ab climate kya hai wo torrid zone mein padta hai ye tropical climate hai yahan ka yahan ka hot and humid pure saal rehta hai sunshine bahut zyada bright sun ki rays bahut zyada bright rehti hai yahan pe direct sun rays milti hai yahan pe temperature bahut high rehta hai rainfall yahan pe har dopahar ko hoti hai aur yahan winter season nahi hoti fourth what fourth why is democratic republic of congo is perfect home for animals and bird answer democratic republic of congo is a perfect home for animals and bird because the forest area are very dense and contains a large variety of trees and plant the forest these forest and grassland make this country a natural habitat for wild variety of animals sab kya hai democratic republic of congo mein yahan perfect home hai animals aur bird ke liye kyunki yahan forest bahut dense hai aur bahut variety of trees and plant milte hain forest aur grassland bhi hai jo natural habitat hai bahut sare animal ka fifth question what do you know about the economy of country ab is question mein panch line ya panch point likhne hain theek na koi bhi panch point likh dena it is rich deposit uh, rich deposit of minerals and it is leading producer of industrial diamond it produce half of the world corporate and other minerals found here are copper gold 
सिल्वर जिंक मैग्नीशियम यूरेनियम रेडियम आयरन ऑयल कोल एंड बक्साइड माइनिंग सीमेंट पेपर केमिकल पेट्रोलियम शोप टेक्सटाइल आर द मेजर इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम कॉन्गो रिवर एंड द कंट्री हैज नॉट फुली यूटिलाइज देयर नेचुरल रिसोर्स मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड ग्रीनलैंड डिपेंड्स ऑन द डेनिश गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल हेल्प द पीपल डिपेंड ऑन फिशिंग द मेन प्रोडक्ट आर फ्रोजन टीन एंड एंड ड्राइड एंड स्मोक फिश विच आर एक्सपोर्टेड द पीपल ऑल्सो वर्क इन माइंस कोल फील्ड एंड ऑयल फील्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज अब इसमें से कोई भी पांच पॉइंट लिखना है तो पहला क्या है रिच डिपॉजिट मिनरल्स है या इंडस्ट्रीज है डायमंड का फिर कॉर्बेट यहाँ पे हाफ ऑफ द वर्ल्ड का पाया जाता है ये ये सब मिनरल्स वहाँ पर कॉपर गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा यहाँ पे मिलते हैं माइनिंग माइनिंग सीमेंट पेपर अदर फैक्ट्रीज में आ जा इंडस्ट्रीज में आ जाता है फिर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कॉन्गो रिवर बेसिन में बनती है जो यहाँ पे पूरा रिसोर्स यूज नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से और यहाँ पे मिनरल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और ग्रीनलैंड डिपेंड करता है डेनिश गवर्नमेंट के फाइनेंशियल के लिए यहाँ पे फिशिंग भी की जाती है और यहाँ पे फ्रोजन टीन ड्राइड स्मोक्ड फिश एक्सपोर्ट किए जाते हैं माइनिंग और ऑयल फील्ड्स और कंस्ट्रक्शन में लोग काम करते हैं सिक्स क्वेश्चन द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर ग्रुप एंड येट दे येट लिव टूगेदर एज अ कंट्री वॉट आर द एडवांटेज ऑफ लिविंग टूगेदर लिस्ट फोर ऑफ द एनी फोर आंसर द एडवांटेज ऑफ लिविंग टूगेदर फर्स्ट रिसोर्सेज आर इक्वली एंड efficiently used by all the people when they are live together there is peace and no hatred no war amongst the people when they live together they earn from each other they learn from each other culture and becomes more uh, aware of each other for they there is unity and friendship amongst people ab bata raha hai ki four advantages kya hai sath mein rehne ka sath mein rehna hai ki equally and efficiently sare kaam hote hain ek dusre ke sath reh sakte hain log dusra peace wo bana rehta hai koi ek dusre se nafrat nahi karta hai teesra hai ki culture hum log ek dusre ka culture seekhte hain साथ रह के चौथा यूनिटी ऑफ फ्रेंडशिप लोगों में बनी रहती है राइट शॉर्ट आंसर नेम द कॉन्टिनेंट दैट कॉन्टिनेंट एंड द प्लेस दैट फॉल्स अंडर द इक्वेटेरियल रीजन आंसर दे आर साउथ अमेरिका अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया ये सब कंट्रीज यहाँ पे इक्वेटरियल रीजन में फॉल करती है इन सेकेंड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेट नेम द कैपिटल इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका इट्स कैपिटल इज किंसासा नेम द फोर लेक्स दैट द कंट्री इज फेमस फॉर एल्बर्ट इवर्ड कीव्यू तेन गैन की का 
वाई फोर्थ क्वेश्चन वाई हैव सम ऑफ द एनिमल्स बिकेम एक्सटेंट नेम एन एंडेंजर एनिमल ऑफ दिस कंट्री अब इसमें क्या है सेकेंड पार्ट का आंसर नहीं दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ठीक ना तो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में क्या है एनिमल क्यों एक्सटेंट हो रहा है एनिमल हैव बिकम एक्सटेंट ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ हंटिंग एंड पोचिंग किस लिए एक्सटेंट हो रहे हैं हंटिंग हो रही है उनकी और पोचिंग हो रही है इसलिए और दूसरा है एन एंडेंजर एनिमल एंडेंजर एनिमल ऑफ दिस कंट्री कौन है हिपोपोटमस मैंने हिपोपोटमस लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक ना ठीक द करेक्ट आंसर यू कैन डू योर सेल्फ थैंक यू हेयर वी एन दिस चैप्टर